habari za wakati huu mtazamaji wa Daily News Digital karibu sana. Mimi naitwa Gato James Tagato na hii ni exclusive interview. Lakini kubwa kabisa tutaangazia mapendekezo ya serikali kwa mwaka wa fedha mwaka 2020 mwaka 2021 na moja bajeti ya serikali ambayo itakuwa ni bajeti ya trilioni 34.88 ambayo aliwasilisha bungeni waziri wa fedha Felix Mpango. Kubwa kabisa bajeti hii imegusa maeneo mengi sana kama viwanda, madini, barabara, nishati, uchaguzi mkuu limo na maendeleo ya sekta ya afya licha ya mengi ambayo yameguswa katika bajeti hii tutangazia pendekezo la serikali katika maeneo 16 ambayo eh, serikali imependekeza yafanywe mabadiliko ikiwemo sheria ya mapato ili kuwapa nafuu ya kuondoa kodi katika mshahara wa wafanyakazi wa kima cha chini sasa niko na mtaalamu wa uchumi kwanza atajitambulisha yeye ni nani kisha tutangazia kwa undani kabisa hii itakuwa na maana gani kwa mfanyakazi lakini pia ita, uh, itakuwa na maana gani pia kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja. Mimi kama ambavyo nimekueleza naitwa Tagato James Tagato. Karibu sana Daily News Digital. Labda kwanza tukianza kwa kujitambulisha kwa jina lako lakini tutaelekea pia kwenye maadi. Okay, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Lairumbe Laiza, ni mtumi na mtafiti pia wa masuala ya uchumi na fedha. Uh, bunge sasa hivi linajadili bajeti ambayo imependekezwa na serikali kwa mwaka wa fedha mwaka 2020 mwaka 2021 na moja Yako mengi sana ambayo yameguswa na bajeti hiyo. Uh, viwanda vimeguswa humo, maendeleo ya afya, elimu na mambo mengine mengi yameguswa humo. Lakini kubwa ambalo leo nataka tulizungumzie ni kuondolewa, mapendekezo ya kuondolewa kwa tozo za wafanyakazi ambao wanalipwa kima cha chini cha mshahara. Hii itakuwa na maana gani kwa uh, uchumi wa wafanyakazi lakini pia itakuwa na maana gani kwa uchumi wa taifa kwa ujumla. Okay, nashukuru sana. Nimejitahidi sana ku kupitia budget mapendekezo ambayo kwa sasa tunaita ni mapendekezo ya budget ya mwaka wa 2021. Kwa kweli imejitahidi sana kugusa mambo mengi ya muhimu ambayo watu wamekuwa kisubiria kwa wakati kwa, kwa muda mrefu sana na imekuwa malalamiko ya watu wengi sana. Na nilivyojaribu kupitia nimeona kwamba imegusa ya, yale mahitaji ambayo hasa watu walikuwa nasubiria kutatuliwa. Na niende moja kwa moja kwenye kujibu swali lako kwamba uh, nimeona kuna 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 marekebisho mapendekezo ya kurekebisha sheria ya kodi ya sasa kwa watumishi kwa ajiriwa ambayo nimeona imepanda kutoka laki moja na elfu sabini mpaka laki mbili na elfu sabini kwa kweli mimi nimeona binafsi kwamba uh, ni ongezeko kubwa sana kama watumishi wataifanyia kazi na kama ambavyo kama serikali italidhia italeta uweni kubwa sana kwa wafanyakazi kwa mfano nikijaribu kuangalia watumishi wengi ama waajiriwa wengi wamekopa kwenye taasisi mbalimbali kiasi kwamba hata sasa hivi ukijaribu wakienda kwenye taasisi za kifedha hawakupesheki tena maana kama unavyojua sheria ama utaratibu wa mikopo hatakiwi mtumishi ama mwajiriwa kukatwa yale marejesho ya mikopo kukatwa zaidi ya moja ya tatu ya mshahara wake kwa wanapopata ili ongezeko manake kwamba wana uwezo wa kupata tena affordability ama uwezo wa kukopesheka tena kwa hiyo ni sababu moja ambayo itawasaidia pia uh, ya kunufaika na ilo ongezeko lakini la pili uh, inainua pia morali ya kazi. Watumishi wengi kati ya mambo ambayo yana motivate au yanainua moyo wa mfanyakazi kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kwa ubora zaidi na kuzalisha kwa wengi ni motivation. Na moja ya motivation ni ni, ni, ni ongezeko la kipato ama ongezeko la mshahara. Kwa tunategemea kama haya mapendekezo yatapita manake watumishi hasa wa kipato cha chini watapata morali ya kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini lingine pia uh, ambao litakuwa na matokeo kadu kwa wafanyabiashara lakini pia kwa nchi kwa ujumla manake hao watumishi wanavyoongezewa kipato manake kile kiwango cha kuweza kununua au kumudu kununua mahitaji ya msingi sasa hapo hapo mtaalamu nataka tu, tu, tuzungumze kwa uzuri ili utuelekeze kwa uzuri uh, Ina, inawezekanaje mfanyakazi huyu wa kipato cha chini uh, kupunguziwa kodi kuka, kukatoa ahueni hata kwa mangi nyumbani uh, ni kwamba mtu mtumishi huyu wakipunguziwa kodi manake kipato chake kinaongezeka asa kipato kinavyoongezeka matumizi yake pia yanaongezeka kwa maana kama alikuwa ananunua sukari 
ana uwezo wa kununua sukari kilo mbili kwa mwezi ana uwezo wa kununua hata zaidi ya kilo tatu kwa mwezi ambao itakuwa pia mfanyabiashara anapata kipato kwamba kiwango au idadi ya wateja wanaongezeka maana kwa huyu mtumishi ameongeza kiwango cha kuweza kununua mahitaji yake ya msingi ya kila siku sawa uh, kwa hiyo sasa uh, kwa wewe ukitazama uh, hili pendekezo na mapendekezo mengine mengi uh, kwa wafanyakazi kwako ukipewa nafasi ya kuwashauri namna ambavyo wanaweza kutumia vipato vyao ili kuhakikisha kwamba wanakuza uchumi wao lakini pia kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ungewashauri uh, watumieje sasa hivi vipato vyao au wafanye nini kwenye kile ambacho watakuwa wanakipata nashukuru sana kwanza nipende kusema kwamba uh, wataalamu wa fedha wanasema kwamba kipa sio kiwango cha kipato unachopata ndio kinakufanya ufanye mambo makubwa bali ni namna unavotumia kile ambacho unakipata ndio kitakufanya uendelee ama usiendelee yani mafanikio yako hayaji kutokana na kipato kikubwa unachokipata ndio inatokana na jinsi unavotumia kile kidogo unachokipata kwa kwanza ni washauri watumishi wenzangu ama wafanyakazi na waajiriwa kwa ujumla kwanza wakitambue hicho kiasi kidogo kilichopo na wajue kwamba ndio kitakacho wasaidia kufanya kazi maana bila hivyo wata ita, itawabebeshi itabebesha serikali gharama kama ambavyo unaona kubeba tu hizo tayari kila baada ya muda Ime, be, serikali imebeba mzigo zaidi ya milioni miatano na pointi kwa ajili ya kuwasaidia. Sasa usipoifanyia kazi na kuwa ni hasara kote kote kwamba ijawasaidia wao na pia ule mzigo ambao serikali umebeba kwa ajili yao pia haitaweza kuwa na faida au tija yoyote. Kwa kikubwa kitu hicho wanachokipata wakitumie kuinvest na kuwekeza katika ma, miradi yenye tija na mambo ambao yanalenga zaidi kuzalisha na so kutumia zaidi. Ni, ni, ni washauri pia tu watumishi uh, wajitahidi kuwa na tabia ya kujiwekea akiba. Mara nyingi wanasema kwamba matumizi ya binadamu mara nyingi hayana mwisho, lakini rasilimali tuzonazo ikiwemo fedha na mambo mengine yana mwisho. Kwa hiyo tujitahidi tu kile kipato kidogo ambacho tunacho na ambayo pia serikali inajitahidi kutuongezea, tujitahidi kuweka tu, kujiwekea tabia ya kwamba kila kipato unachokipata ujiwekea at least ama angalau asilimia kumi ya kila kipato ambacho unakipata hicho ndio kitakuja kutusaidia baadaye kuwekeza hata kwenye miradi mingine unaweza ka fungua hata kibanda cha matunda ukafungua duka pale nyumbani na mambo mengine kwa hiyo ni washauri sana tujitahidi kuwa na tabia ya kujiwekea akiba Nam umesikia mengi sana kutoka kwa mtaalamu wetu wa masuala ya uchumi lakini pia na mtafiti na kubwa kabisa ambalo amelizungumza ni utaratibu wa kujiwekea akiba ili kuhakikisha kwamba kile ambacho unakipata kinakusaidia kupiga hatua. Mimi naitwa Tagato James Tagato kubwa kabisa ambalo naweza kukukumbusha ni kusubscribe kwenye YouTube channel yetu lakini pia usisahau kupakua app ya TSN ili uweze kusoma magazeti yako pendwa kabisa mtandaoni na pia kujipatia nakala yako kokote pale ambapo unalikuta ni kwa gharama nafuu kabisa. Endelea kutufuata Tilia pia kwenye website zetu ile ya habari leo spot leo pamoja na daily news na tagato james tagato na hii ni daily news digital